Hola, ¿cuántas veces les ha pasado que están viendo redes sociales y se quedan mucho tiempo mirando videos en los que hay personas haciendo ilustraciones? Esta vez en Detrás de lo Viral vamos a analizar por qué pasa esto y qué es lo que nos hipnotiza. Mi nombre es Daniela Prieto, soy ilustradora y me conocen como Chuleta Prieto. A lo largo de casi como tres años ilustrando, me he dado cuenta que para mí es importante comunicarme conmigo misma a través de la ilustración y por eso, digamos, tiendo a dibujar como cosas que sienta y que sean, son importantes para mí y a través de los dibujos también puedo dar como un mensaje, pero no como dar un mensaje, sino como... Realmente decir como hay cosas que pasan, hay cosas que duelen, hay cosas que nos pasan a todos. Bueno, pues eh, el cerebro siempre ha sentido como, o siente mejor, interés por toda la parte artística. ¿sí? Entonces es muy llamativo para el cerebro cuando se empieza a mezclar diferentes tonalidades, diferentes imágenes, porque eso le genera como tranquilidad como emoción a nivel cerebral, pues está muy relacionado obviamente con la parte del lóbulo occipital. Eh, hay unas leyes que son las leyes de la gestal, donde estas leyes nos dan como una, pro, una propuesta de cómo el cerebro se encarga de completar imágenes. Entonces hay estudios que han evidenciado que una persona si, se activan las, las mismas áreas del cerebro cuando se ve una playa, por ejemplo, a cuando se ve una imagen de la playa. Entonces, retomando lo de las leyes de la gestal, el cerebro con unas pocas líneas puede saber ya que es una playa y la sensación y la activación cerebral es la misma como si estuviera evidenciando la playa. Entonces, seguramente el hecho de ver estas imágenes permite que la persona se sienta tranquila, se sienta como atraída hacia lo que se está presentando. El lóbulo occipital es el que se encarga precisamente del procesamiento de información visual. Entonces hay algo en el cerebro que es el núcleo geniculado lateral, y hay dos vías, una vía la ventral y la otra la dorso lateral. Cada una de ellas se encarga de llevar información al lóbulo occipital de profundidad, de tamaño, de forma. Entonces eso sería como lo que se activaría a nivel cerebral. Claro, lo que pasa es que las imágenes y los colores nos generan también mucha, mucha emoción. Entonces cuando las personas evidencian dibujos que tengan, que como que les lleguen muy a, a su sentir, pues obviamente van a tener mucho más impacto. Todo lo que tenga que ver con paisajes, con naturaleza, siempre nos está generando tranquilidad y eso emocionalmente, pues en el sistema límbico, nos activa y nos da pues como la tranquilidad que necesitamos. <música>